phẩm 18 Phẩm Tư Tâm Sở Sanchetaniza Vaga Một La Mã Kinh Với Tư Tâm Sở Chetana Sutta 171 Này các tỷ kheo Khi nào có hành động về thân Do nhân tư tâm sở về thân Khởi lên lạc khổ nội tâm Khi nào có hành động về lời Do nhân tư tâm sở về lời Khởi lên lạc khổ nội tâm Khi nào có hành động về ý Do nhân tư tâm sở về ý Khởi lên lạc khổ nội tâm Hay là do vô minh Hoặc này các tỷ kheo Do tự mình làm thân hành Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy Hoặc này các tỷ kheo Do người khác làm thân hành đối với người ấy Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy Hoặc này các tỷ kheo Tự mình tỉnh giác làm thân hành Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy Hoặc này các tỷ kheo Không có tỉnh giác làm thân hành Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy Hoặc này các tỷ kheo Do tự mình làm khẩu hành Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy Hoặc này các tỷ kheo Do người khác làm khẩu hành đối với người ấy Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy Hoặc này các tỷ kheo Tự mình tỉnh giác làm khẩu hành Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy Hoặc này các tỷ kheo Không có tỉnh giác làm khẩu hành Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy Hoặc này các tỷ kheo Do tự mình làm ý hành Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy Hoặc này các tỷ kheo Do duyên người khác làm ý hành đối với người ấy Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy Hoặc này các tỷ kheo Tự mình tỉnh giác làm ý hành Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy Hoặc này các tỷ kheo Không có tỉnh giác làm ý hành Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy Này các tỷ kheo Trong những pháp này Có vô minh tháp tùng Do sự đoạn diệt ly tham không có dư tàn của vô minh, thân hành ấy không có. Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Khẩu hành ấy không có. Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Ý hành ấy không có. Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Thửa ruộng không có. Căn cứ không có. Xứ không có. Duyên sự không có. Do duyên này khởi lên là khổ nội tâm cho người ấy. Này các tỷ kheo, có bốn cách này để được ngã tánh. Thế nào là bốn? Có cách được ngã tánh. Này các tỷ kheo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải do tư tâm sở của người khác. Có cách được ngã tánh. Này các tỷ kheo, trong cách được ngã tánh ấy, tư tâm sở của người khác hoạt động, không phải ngã tư tâm sở. Có cách được ngã tánh. Này các tỷ kheo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động. Có cách được ngã tánh. Này các tỷ kheo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng không có hoạt động. Này các tỷ kheo, có bốn cách này để được ngã tánh. Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn Con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau Tại đấy Bạch Thế Tôn Có cách được ngã tánh này Do cách được ngã tánh ấy Ngã tư tâm sở hoạt động Không phải do tư tâm sở của người khác Do nhân ngã tư tâm sở Có sự mệnh chung từ bỏ thân ấy Của các chúng sanh ấy Tại đấy, Bạch Thế Tôn có cách được ngã tánh này. Do cách được ngã tánh ấy, tư tâm sở của người khác hoạt động, không phải ngã tư tâm sở. Do nhân tư tâm sở của người khác có sự mệnh chung, từ bỏ thân ấy của các chúng sanh ấy. 
Tại đấy, Bạch Thế Tôn có cách được ngã tánh này. Do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động. Do nhân ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác, có sự mệnh chung, từ bỏ thân ấy của các chúng sanh ấy. Tại đấy, Bạch Thế Tôn có cách được ngã tánh này. Do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng không có hoạt động. Trong trường hợp ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng không có hoạt động, thời hạn chư thiên nào cần được xem là trong trường hợp này? Này Sariputta, hạn chư thiên đi đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ cần được xem là trong trường hợp ấy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì? Do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, sau khi mệnh chung từ bỏ thân ấy, đã trở lui lại, đã trở lui lại trong trạng thái này. Do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, sau khi thân hoại mệnh chung từ bỏ thân ấy, đã không trở lui lại, không trở lui lại trong trạng thái này. Ở đây, này Sariputta, đối với hạng người năm hạ phần kiết sử chưa đoạn tận, Vị ấy ngay trong hiện tại chứng đạt và an chú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy hưởng thọ vị ngọt ấy, có tâm ái luyến, tìm được hạnh phúc trong ấy, an chú ở đây hướng mạnh về đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, không có thối đoạn. Sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng chú với chư thiên ở phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy mệnh chung, từ bỏ thân ái, đã trở lui lại trở lui lại trạng thái này. Ở đây, này Sariputta, đối với hạng người năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện tại, chứng đạt và an chú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy hưởng thọ vị ngọt ấy, có tâm ái luyến, tìm được hạnh phúc trong ấy, an chú ở đây hướng mạnh về đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, không có thối đoạn. Khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng chú với chư thiên ở phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy mệnh chung, từ bỏ thân ái ấy, nhưng không trở lui lại, không trở lui lại trạng thái này. Này Sariputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạn chúng sanh. Sau khi mệnh chung, từ bỏ thân ấy, vân vân, đã không trở lui lại, không trở lui lại trạng thái này. Hai La Mã Kinh Phân Tích Vibhati Sutta 172 Tại đây, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo. Thưa các hiền giả tỷ kheo, thưa vâng hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Thưa các hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, Nghĩa vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vừa theo văn cú. Vấn đề ấy, với nhiều pháp môn, tôi nói lên, tôi thuyết giảng, tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi mở rộng, tôi phân tích, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào có ích gì người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy. Khi bậc đạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp, Thưa các hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, pháp vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vân vân, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào có ích gì, người ấy hỏi tôi, và tôi trả lời người ấy. Khi bậc đạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. Thưa các hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới trong nửa tháng, từ vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vân vân, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào có ích gì, người ấy hỏi tôi, và tôi trả lời người ấy. Khi bậc đạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. Thưa các hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, biện tài vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vừa theo văn cú. Vấn đề ấy, với nhiều pháp môn, tôi nói lên, tôi thuyết giảng, tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi
tôi mở rộng, tôi phân tích, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào có ích gì người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy. Khi bậc đạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. Bà La Mã Kinh Maha Kothita Maha Kothika Sutta 173 Rồi tôn giả Maha Kothita đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm, vân vân. Ngồi xuống một bên, tôn giả Maha Kothita thưa với tôn giả Sariputta. Thưa hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa. Chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa. Chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có và không còn có một cái gì khác nữa. Chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không còn có và không không còn có một cái gì khác nữa. Chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Thưa hiền giả, khi được hỏi, thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa. Hiền giả nói, chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Khi được hỏi, thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa. Hiền giả nói, chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Khi được hỏi, thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có và không còn có một cái gì khác nữa. Hiền giả nói, Chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Sau khi được hỏi, thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không còn có và không không còn có một cái gì khác nữa. Hiền giả nói, chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Thưa hiền giả, như thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa? Nói vậy là khiến trở thành hí luận một vấn đề không phải hí luận. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, vân vân, không có dư tàn, không còn có cái gì khác nữa. Nói vậy là khiến trở thành hí luận một vấn đề không phải hí luận. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, vân vân, không có dư tàn, còn có và không còn cái gì khác nữa. Nói vậy là khiến trở thành hí luận một vấn đề không phải hí luận. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, vân vân, không có dư tàn, không còn có và không không còn có một cái gì khác nữa. Nói vậy là khiến trở thành hí luận một vấn đề không phải hí luận. Thưa hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến sáu xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hí luận, cho đến khi ấy có sự đi đến hí luận, cho đến khi ấy, có sự đi đến sáu xúc xứ. Thưa hiền giả, do sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, hí luận được đoạn diệt, hí luận được tịnh chỉ. 4. La Mã Kinh Ananda Ananda Sutta 174 rồi tôn giả Ananda đi đến tôn giả Mahakothita. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Mahakothita những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda thưa với tôn giả Mahakothita. Thưa hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác. Chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Như đoạn trên, khi tôn giả Sariputta trả lời cho tôn giả Mahakothita cho đến, vân vân, hí luận được tịnh chỉ. 
năm La Mã. Kinh Upavana, Upavana Sutta. 175. Rồi tôn giả Upavana đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói với tôn giả Sariputta, vân vân. Ngồi xuống một bên, vân vân. Thưa hiền giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ minh hay không? Thưa không, này hiền giả. Thưa hiền giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ hạnh hay không? Thưa không, này hiền giả. Thưa hiền giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ minh và hạnh hay không? Thưa không, này hiền giả. Thưa hiền giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ ngoài minh và hạnh hay không? Thưa không, này hiền giả. Khi được hỏi, thưa tôn giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ minh hay không? Tôn giả nói, thưa không, này hiền giả. Khi được hỏi, thưa tôn giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ hạnh hay không? Tôn giả nói, thưa không, này hiền giả. Khi được hỏi, thưa tôn giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ minh và hạnh hay không? Tôn giả nói, thưa không, này hiền giả. Khi được hỏi, thưa tôn giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ ngoài minh và hạnh hay không? Tôn giả nói, thưa không, này hiền giả. Như thế nào, thưa hiền giả, cần phải hiểu có người chấm dứt đau khổ? Này hiền giả, nếu có người chấm dứt đau khổ nhờ minh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt đau khổ với chấp thủ. Này hiền giả, nếu có người chấm dứt đau khổ nhờ hạnh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt đau khổ với chấp thủ. Này hiền giả, nếu có người chấm dứt đau khổ nhờ minh và hạnh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt đau khổ với chấp thủ. Này hiền giả, nếu có người chấm dứt đau khổ ngoài minh và hạnh, thời một người phàm phu có thể là người chấm dứt đau khổ. Vì, thưa hiền giả, người phàm phu không có minh và hạnh. Này hiền giả, người không có hạnh thì không như thật thấy và biết. Người có hạnh đầy đủ, thì như thật thấy và biết. Khi như thật thấy và biết, thì người đó là người chấm dứt đau khổ. Sáu La Mã Kinh Mong Cầu Azachana Sutta 176 Này các tỷ kheo, tỷ kheo có lòng tin, nếu trơn tránh mong cầu, hãy mong cầu như sau. Mong ta sẽ được như tôn giả Sariputta, tôn giả Mogalana. Này các tỷ kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các đệ tử tỷ kheo của ta, tức là Sariputta, Mogalana. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ni có lòng tin, nếu có chân tránh mong cầu, hãy mong cầu như sau. Mong ta sẽ được như tỷ kheo ni Khema và tỷ kheo ni Upalavana. Này các tỷ kheo, Họ là cắn cân, là đồ dùng để đo lường các đệ tử tỷ kheo ni của ta, tức là Khê Ma và Upala Vana. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu trơn tránh mong cầu, hãy mong cầu như sau. Mong ta sẽ được như gia chủ Chita và Hathaka, người Alavi. Này các tỷ kheo, họ là cắn cân là đồ để đo lường các đệ tử nam cư sĩ của ta, tức là gia chủ Chita và Hathaka người Alavi. Này các tỷ kheo, nữ cư sĩ có lòng tin, nếu có chân tránh mong cầu, hãy mong cầu như sau: mong ta sẽ được như nữ cư sĩ Khujutara và Velukandaki, mẹ của Nanda. Này các tỷ kheo, họ là cán cân là đồ để đo lường các đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư sĩ Khujutara và Velukandaki, mẹ của Nanda. Bảy La Mã Kinh Rahula Rahula Sutta 177 Rồi tôn giả Rahula đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Rahula đang ngồi một bên. Này, 
Rahula, phàm có nội địa giới gì, phàm có ngoại địa giới gì, đều là địa giới này. Cần phải như thật thấy địa giới ấy với tránh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do thấy như thật địa giới này với tránh trí tuệ, vị ấy nhàm chán địa giới, với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch tâm. Này, Rahula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này, vân vân. Phàm có nội hỏa giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đều là hỏa giới này, vân vân. Phàm có nội phong giới gì, phàm có ngoại phong giới gì, đều là phong giới này. Cần phải như thật thấy phong giới ấy với tránh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do thấy như thật phong giới này với tránh trí tuệ, vị ấy nhàm chán phong giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch tâm. Khi nào? Này Rahula, tỷ kheo đối với bốn giới này, không có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở. Này Rahula, vị này được gọi là tỷ kheo đã cắt đứt ái đã giải tỏa các kiết sử, đã trơn tránh minh quán kiêu mạng, đã chấm dứt khổ đau. Tám La Mã Kinh Hồ nước ở làng Jambali Sutta 178 Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, Tỷ kheo đạt được và ăn trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý có thân diệt. Do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không phấn chấn, không có tịnh tín, không an trú, không giải thoát đối với có thân diệt. Này các tỷ kheo, tỷ kheo như vậy là không có chờ đợi được có thân diệt. Ví như, này các tỷ kheo, một người lấy tay có dính nhựa cầm một cành cây. Tay của vị ấy sẽ dính vào, nắm lấy, cột vào cành cây ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý có thân diệt. Do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không có phấn chấn, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát đối với có thân diệt. Này các tỷ kheo, tỷ kheo như vậy là không có chờ đợi được có thân diệt. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo chứng đạt và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý có thân diệt. Do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phấn chấn, tịnh tín, an trú và giải thoát đối với có thân diệt. Này các tỷ kheo, tỷ kheo như vậy là có chờ đợi được có thân diệt. Ví như, này các tỷ kheo, một người lấy tay sạch cầm một cành cây. Tay của vị ấy không dính vào, không nắm lấy, không cột vào cành cây ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý có thân diệt. Do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phấn chấn, tịnh tín, an trú và giải thoát đối với có thân diệt. Này các tỷ kheo, tỷ kheo như vậy là có chờ đợi được có thân diệt. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm không có phấn chấn, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các tỷ kheo, tỷ kheo như vậy là không có chờ đợi được phá hoại vô minh. Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước đã được nhiều năm. Có người đến bịt tất cả các lỗ nước chảy vào, mở ra tất cả các lỗ nước chảy ra, và trời lại không mưa đều đặn. Hồ nước như vậy, này các tỷ kheo, không có chờ đợi tức nước vỡ bờ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá hoại vô minh. Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm không có phân chấn, không có tịnh tín không có an trú, không có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các tỷ kheo, tỷ kheo như vậy là không có chờ đợi được phá hoại vô minh. 
Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vì ấy tác ý phá hoại vô minh. Do vì ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm có phân chấn, có tịnh tín, có an trú, có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các tỷ kheo, tỷ kheo như vậy là có chờ đợi được phá hoại vô minh. Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước đã được nhiều năm, có người đến mở tất cả các lỗ nước chảy vào và bịt tất cả các lỗ nước chảy ra, và trời lại mưa đều đặn, hồ nước như vậy. Này các tỷ kheo, có chờ đợi tức nước vỡ bờ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá hoại vô minh. Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm có phấn chấn, có tịnh tín, có an trú, có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các tỷ kheo, tỷ kheo như vậy là có chờ đợi được phá hoại vô minh. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Chín La Mã Kinh Niết Bàn Nibbana Sutta 179 Rồi tôn giả Ananda đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đi đến, vân vân, ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda nói với tôn giả Sariputta. Do nhân gì? Thưa hiền giả Sariputta, do duyên gì, ở đây lại có một số chúng sanh ngay trong hiện tại không có chứng nhập Niết Bàn. Ở đây, này hiền giả Ananda, chúng sanh không như thật quán chi, các tưởng này dự phần vào thối đoạn, không như thật quán chi, các tưởng này dự phần vào an chú, không như thật quán chi, các tưởng này dự phần vào thù thắng, không như thật quán chi. Các tưởng này dự phần vào thể nhập. Này hiền giả Ananda, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại không chứng nhập Niết Bàn. Thưa hiền giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại chứng nhập Niết Bàn. Ở đây, này hiền giả Ananda, chúng sanh như thật quán chi, các tưởng này dự phần vào thối đoạn, như thật quán chi. Các tưởng này dự phần vào an trú, như thật quán chi. Các tưởng này dự phần vào thù thắng, như thật quán chi. Các tưởng này dự phần vào thể nhập. Này hiền giả, Ananda, do nhân này, do duyên này, ở đây có các chúng sanh ngay trong hiện tại chứng nhập Niết Bàn. Mười La Mã Kinh Đại căn cứ địa Mahapadesa Sutta 180 Một thời, Thế Tôn trú ở Bogana Gara tại điện Ananda. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về bốn đại căn cứ địa này. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Và này các tỷ kheo, thế nào là bốn đại căn cứ địa? Ở đây, này các tỷ kheo, có tỷ kheo nói như sau. Này hiền giả, đối diện Thế Tôn, tôi nghe như vậy. Đối diện với Thế Tôn, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là Pháp. Đây là luật, đây là lời dạy của Bậc Đạo Sư. Này các tỷ kheo, các ông không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các ông có thể kết luận, chắc chắn. Những lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, bậc A La Hán tránh đẳng giác và các tỷ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Này các tỷ kheo, các ông hãy từ bỏ chúng. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có tỷ kheo nói như sau: Này hiền giả, đối diện Thế Tôn, tôi nghe như vậy; đối diện với Thế Tôn, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, 
đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, các ông không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các ông có thể kết luận. Chắc chắn, những lời này là lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán tránh đẳng giác, và các tỷ kheo ấy đã thọ giáo tốt đẹp. Này các tỷ kheo, đây là đại căn cứ địa thứ nhất, các ông cần phải thọ trì. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có tỷ kheo nói như sau, tại chú xứ kia, có tăng chúng ở với vị thượng tọa, với vị thủ chúng, đối diện tăng chúng ấy, tôi nghe như vậy, đối diện với tăng chúng ấy, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, các ông không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỷ kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Và nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các ông có thể kết luận. Chắc chắn, những lời này không phải lời dạy của Thế Tôn. Bậc A-la-hán tránh đẳng giác, và các tỷ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Này các tỷ kheo, các ông hãy từ bỏ chúng. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo nói như sau, tại chú xứ kia có tăng chúng ở với vị thượng tọa, với vị thủ chúng. Đối diện với tăng chúng ấy, tôi nghe như vậy. Đối diện với tăng chúng ấy, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, các ông không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng. Mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Và nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các ông có thể kết luận, chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán tránh đẳng giác và các tỷ kheo ấy đã thọ giáo trơn tránh. Này các tỷ kheo, như vậy, là đại căn cứ địa thứ hai các ông cần phải thọ trì nhưng ở đây này các tỷ kheo nếu có tỷ kheo nói như sau tại chú xứ kia có nhiều trưởng lão tỷ kheo ở những vị này là bậc nghe nhiều được trao truyền kinh điển trì pháp trì luật trì toát yếu đối diện với các trưởng lão ấy tôi nghe như vậy đối diện với các trưởng lão ấy tôi lãnh thọ như vậy đây là pháp đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, các ông không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng. Mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Và nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, Thời các ông có thể kết luận, chắc chắn những lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán tránh đẳng giác, và các tỷ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Này, các tỷ kheo, các ông hãy từ bỏ chúng. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo nói như sau, tại chú xứ kia có nhiều trưởng lão tỷ kheo ở, những vị này là những bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điển. Bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu. Đối diện với các trưởng lão ấy, tôi nghe như vậy. Đối diện với các trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, các ông không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng. Mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật, và nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các ông có thể kết luận. 
chắc chắn những lời ấy là lời dạy của Thế Tôn, bậc A La Hán tránh đẳng giác và các tỷ kheo ấy đã thọ giáo trơn tránh. Này các tỷ kheo, như vậy là đại căn cứ địa thứ ba, các ông cần phải thọ trì. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo nói như sau, tại chú xứ kia có vị trưởng lão, vị này là bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điển, bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu. Đối diện với vị trưởng lão ấy, tôi nghe như vậy, đối diện với vị trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, các ông không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật, và nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các ông có thể kết luận. Chắc chắn, những lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán tránh đẳng giác, và các tỷ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này, các tỷ kheo, các ông hãy từ bỏ chúng. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo nói như sau, tại chú xứ kia có vị trưởng lão, vị này, vân vân, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải học hỏi, kỹ lưỡng, và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật, và nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các ông có thể kết luận. Chắc chắn, những lời này là lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán tránh đẳng giác, và các trưởng lão ấy đã thọ giáo trơn tránh. Này các tỷ kheo, như vậy là đại căn cứ địa thứ tư, các ông cần phải thọ trì. Này các tỷ kheo, có bốn đại căn cứ địa này.